Herkese merhaba. Bu videoda dolar tl, euro tl ve pound tl'nin teknik analizini yapacağız. Ekranda dolar tl'nin günlük grafiğini lineer ölçekte görüyorsunuz ve 5 ile 22 periyotluk video hareketli ortalamalarını görüyorsunuz yine. Bu video hareketli ortalamaları yaklaşık 7 TL civarlarında alış sinyali ürettikten sonra bu tarihe kadar da satış sinyali üretmiş değil, mavi çizgi kırmızının üzerinde hareket etmeye devam ettiği için. Yine burada grafikte siyah renkte gösterilmiş olan, koyu siyah renkte gösterilmiş olan trend çizgilerini ya da direnç çizgileri diyelim bu çizgileri takip etmekte fayda olabilir. Kısa vadedeki destekler 18.54 5 periyotluk video hareketli ortalamasının geçtiği yerdir. Onun altında ise 18.38 seviyesi 22 periyotluk video hareketli ortalamasının geçtiği yer. Yukarıda ise 18.75 seviyesi daha önce görülmüş olan tarihi zirve fiyatları dirençtir. Bu seviye aşılacak olursa 19.26-20'ler gündeme gelebilir. Şu an için dolar tl ile ilgili takip edilecek destek ve dirençler bu şekilde. Şimdi Euro TL'ye bakalım. Euro TL'de tabi Dolar TL'dekine göre biraz daha farklı bir hareket tarzı var. Çünkü Euro Dolar paritesindeki hareketlerden kaynaklanıyor bu e, buradaki konu. Dolayısıyla bugün 19.18 fiyat seviyesinde yine burada 5 ile 22 periyotluk video hareketli ortalamalarını görüyorsunuz. Bu 5 periyotluk video hareketli ortalaması 18.85'te, 22 periyotluk video hareketli ortalaması ise 18.33 seviyelerinde destek gösteriyor. Yine daha kısa vadede şöyle bir kanal yapısı söz konusu olabilir burada. Şunu şöyle çizebiliriz. Bunun Alttaki çizginin bir paralelini yukarı çizmişiz gibi düşünün. Böyle bir yükselen, hafif eğimli bir yükselen kanalın üst bölgesinde hareket devam ediyor. Bu noktada yukarıda 19.72 direnci takip edilebilir. Destek olaraksa bugün görmüş olduğu en düşük seviye 19.13 seviyeleri takip edilebilir. En yakın destek seviyesi olarak. Bu 19.13-19.15 bu seviyenin altındaki kapanışlarda 18.85-18.33'ler gündeme gelebilir. Aksi halde yukarıda 19.73 bu seviyenin aşılması söz konusu olursa o zaman 21.70'lere doğru Euro TL'de hareketin devam ettiğine şahit olabiliriz. Bunun sebebi olası böyle bir yükselişin sebebi Euro Dolar paritesinde yaşanabilecek bir yukarı yöndeki hareket olabilir. Euro Dolar paritesi ile ilgili de söyleyeceklerim bunlar. Pound TL'ye bakalım. Pound TL'deki hareket de yine Euro TL'deki gibi Pound'un Amerikan dolarına karşı olan değeriyle ilgili. Yani e, Pound dolar paritesiyle ilgili ortaya çıkıyor. Genelde bu volatilite. Çünkü dolar TL'ye baktığınızda daha stabil, daha yatay bir hareket varken Euro'da ve Pound'da daha dalgalı bir seyir izliyoruz. Bu seyrin sebebi de dediğim gibi e, bu para birimlerinin dolara karşı olan değerleriyle ilgili. Ve burada mavi dairesel alanlar içerisinde gösterilmiş 3 nokta dikkate alınarak çizilmiş hafif eğimli yükselen Fibonacci kanalının geçtiğimiz aylarda yani bu senenin ortalarında 1618 kat sayılı çizgisi test edildikten sonra burası iki kez test edildi gördüğünüz gibi yön aşağıya geldi. Dediğim gibi bu e, aşağı hareketin sebebi de parite ile ilgiliydi. Ve tekrar bu alt çizgiden desteğini bulup yönünü yukarıya çevirmiş oldu. Ve geldiğimiz noktada 21.94-95 seviyelerinde hareketin devam ettiğini görüyoruz. Ve bugün içerisinde üzerine çıkılmış olan 1.272 katsayılı Fibonacci çizgisinin geçtiği seviye 22 TL civarları direnç olarak takip edilebilir. O seviye aşılırsa 22.33 ve onun da üzerinde 22.75 seviyeleri direnç olarak takip edilebilir. Ancak 22.75 özellikle aşılacak olursa yükselişin hızlandığını ve 24.80'lere doğru yükselişin devam ettiğini görebiliriz. Dediğim gibi burada da yine Pound TL'deki olası bir yukarı hareketin sebebi de Pound Dolar paritesinin e, yukarı yönde hareketi olabilir. Tabii ki bunu bilmiyoruz ama orayı da takip etmenizi Öneririm. Destekler ise 21.48, o seviyenin altında ise 5 periyotluk video hareketli ortalamasının 21.30'dan geçtiğini görüyoruz. O 21.30'da kırılacak olursa 20.97 seviyeleri destek olarak takip edilebilir. Pound TL ile ilgili söyleyeceklerim de bunlar. Yayınlamış olduğum bu videoların faydalı olduğuna inanıyorsanız kanalıma abone olmayı, bu videoları beğenip paylaşmayı unutmayın lütfen. Bu videoları beğenmeniz benim için çok değerli. 
paylaşmanız çok değerli. Beni en fazla bu şekilde destekleyebilirsiniz. Beni bu yollarla desteklediğiniz için, destekleyeceğiniz için de hepinize çok teşekkür ederim. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.